Linçmëria në Shqipëri është një nga problematikat më të forta që shoqëron procese demografike. Që prej vitit 90, lindjet kanë rënd me 65% dhe që prej 90 vitesh ato janë në kufirin 2.1 fëmi për një grua në moshë riproduese që është dhe kufirin e vojshëm për ruajtjen e popullësis. Edhe vëndet e Europiane dhe trajonit janë prekur nga ky fenomen, por specialistët vërejnë se situata në Shqipëri e shëmbulli më i deformuar i problemi të linçmëris. Për te efektit të jetës urbane dhe priris për të patur një familje të vogël, për një jetë më komode të orientuar drejt karierës, ka edhe probleme tipike shqiptare. Këtu mund të përmëndja rritmin e lartë e migracionit të populatës në moshë riproduse. Naturisht që kjo ka ndikuar në uljen e ndjeshme të lindjeve në Shqipëri. Shtyria e ndjeshme e moshës së martesës. Dikur, në 2-3 dekada më par, vajzat 22-23-25 vjeq e kishin bërë lindje në parë. Sot, ne kemi vajza që edhe pas i kanë kaluar të 3 djetat, akoma se kanë bërë lindje në parë. Ermira Qausholi me profesion gazetare është nën e katër vajzave. A ju ja ka dal me zvështirësive të jetë nën dhe grua në karier, ndaj dhe është kritike për politikat e ndjekura ndaj gruas në Shqipri. As një herë, politikat nuk e kanë ndimuar gruan që të jetë, po themi, ajo nëna e dejnë për balë fëmive dhe ajo gruaja, po themi, e dobishme. Êshtë për të ardhur keshë në momentin që një grua është në mardhenje pune dhe sa po rethi dretus mërvesh të atëzanin e saj, fillojnë e shikojnë si një gjë që nuk do të ketë më vlerë, nuk do të jetë më aqe eficiente në të ardhmen. Zyrtarët thonë se i kanë djekur dhe analizuar problemet të mbilin që mërin dhe se kanë marë disa masa si që është bonusi i bebeve 400 dolar për fëmijën e parë, 800 për të dytin dhe 1200 për të tretin që si pas tyre ka filluar të japë efekte. Po ashtu dhe përfitimi i leje së barë lindjes për gratë që nuk kanë qënë në mardhënje pune, ato përfitojnë nga sigurimi i bashkëshortve. Edhe trajtimi grave në vëndin e punës gjatë shtazanis ka marë vëmëndje me gjithë se zyrtarët janë të vedishëm që ende ka probleme duke vequar hendekun mes grave dhe burave në paga apo sigurimi i grave jo me pagën reale. Edhe ndryshimet që kanë dollur në kodin e punës në disa drejtime janë të lidhura direkt me mbrojtjen e në nësë gjatë periudës së shtazanis dhe gjatë periudës së lejes e barë lindjes dhe mbas lindjes. Pundhën si duhet të plotsoj detyrimet kontraktuale ka shqi pun marsit, naturisht ka penalitete, por thash kjo vjen nërmjet ngritjes e zërit të të gjithë shoqëris. Për ekspertët të rënja e linçmëris në vënd lidet në VMC, me mungesën e politikave sociale të mbështetjes e grave me kopshte dhe qerde, me mungesën e kushteve në pun dhe të orareve të reduktuara për grat pas lindjes për të ndalur të faktorët ekonomik. Faktorët ekonomik prekin një shtres të gjërë të populatës në vënd përsa i përketër i prodhimit. Pa mundësia për të siguruar minimumin etik, pa mundësia për të siguruar nevojat banës të fëmijeve që ato sjeli në jetë, e ka ndikuar ndjeshëm ullje në numrit të fëmijeve. Problemet ekonomike dhe sociale si pas mjekve janë shpesher dhe arsyet e nërprerje së shtazanive nga gratë, të lejuara me liqë në vitin 1995 brënda javës të 12, me gjithë se numëri i tyre ka ardhur në rënjet vazhdueshme. Një aspekt është i lidur më tepër me moshë në re, pa përgatitura për të qënë nëna. Arsyet e tjera vinë në gratë të cilat kanë kryuar familje ose jo, por nuk kanë mundësi ekonomike pas i ideja e siljes në jetë një fmi me gjithë preokupacionet dhe vëmëndi që do marrë fmia i gjendë të pa përgatitura. Një aspekt tjetër gjithashtu është dhe femra në karier. Ermira Qausholi thotë se kur nuk ke mundësi ekonomike për të siljë në jetë një fmi, është një fatkesi që i kalon kufit e familjes preke dhe shoqërin, ajo si edhe shëmbuj se si po stimulohen lindjet në vëndet e Europës qëndrore. Bota i ka shumë të reguluar e gjërat. Në ngarisht e ti, në ngarisht për fëmine 4, të hishte komplet taksat, detyrimet, atimet për gjatë gjithë jetës e një qifti. Ndërko, këtu bëhet diçka, bëhet një përpjekje, bëhet për nuk është në harmoni me një sërë, me një sërë masash, apo me plane pilote ndoshta, janë shumë të domozdoshme që gruas të japin vëndin, peshen, dignitetin e duhur. Zyrtarët thonë se janë hartuar disa politika që lidhen me nëzitin e punësimit të grave si që janë dërmarit sociale, fuqizimi ekonomik i tyre, bonuset e qërave të shtëpive për qiftet e reja apo dhe nisma e fundit për reaktivizimin e Komitetit Komtar të shëndetit riprodhues.
Të gjitha këto politika që fola më par, janë politika të cilat synojnë, pikërisht një stabilitet në lindë shmëri, duke pasur në fokus thash familje në re edhe në në të reja në mënyrë veçan. Në vite 60, një grua në moshë riprodhue se kishte me satarish 6 fomi, më pas rëni avioj me një trend linar. Në vite 70, ra në 5.2 fomi për grua, në vite 80, në 3.6 dhe në vite 1990, në 3 fomi për një grua. Sot është 1.37, pra në në kufirin 2.1, që është dhe nivelli i nevojshëm për të ruajtur popullsin. Rënja e linë shmëris është një prej faktorve kryesor të të kurjes dhe plakjes së popullsis në Shqipri. Mjaftë organizata janë aktivizuar në mbrojtje të gruas, por problemet vjojnë të jenë të thela dhe sfiduese, si për shtetin, ashtu edhe për shoqërin, për zërin e Amerikës, Mimoza Pizari, Tiranë.